欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：我们错怪王一博了，无名的票房是他扛起来的，这是事实。无名是部好电影。获得很多专业人士认可及讨论。王一博在《无名》里演技很好，这部作品是所有演职人员的辛苦付出。虽然我对王一博没什么好感，认为他只是一个流量明星，演技一般，全靠粉丝力捧，但不得不承认，这次《无名》的票房还真的是靠王一博扛起来的。为什么这么说呢？下面我们一起来分析一下。在说无名之前，先来看看最近刚刚上映的《风再起时》。这部电影由双影帝梁朝伟和郭富城领衔主演，上映好几天了，目前才拿到 3,600 多万票房，可以说这是一个非常糟糕的数据。要知道，梁朝伟和郭富城可都是大咖，春节档票房大战也结束了。按理说，电影在这个时候上映是比较有优势的，避免了跟《满江红》《流浪地球二》等电影正面交锋。可事实是，《风再起时》的票房十分惨淡，说明什么？只能说明一个问题：无论是梁朝伟还是郭富城，都不具备票房号召力。郭富城就不说了，他一直就没什么票房号召力。至于梁朝伟，这些年也开始走下坡路。如果他有票房号召力，《风再起时》也不可能卖不出去票房。现在再说回《无名》，截止目前，《无名》的票房已经突破八亿。作为一部抗战悬疑电影，其实这个数据相当可观。远的不说，就说上一部在院线上映的抗战悬疑电影。也就是张艺谋执导的《悬崖之上》，总票房为 11.91 亿，预测无名的最终票房在10亿左右，相比《悬崖之上》差不了多少。而这部电影的成本在 3.5 亿左右，除去各种分成，明显是一部赚钱的电影。能赚钱的电影就是好电影。那么，无名的票房是谁扛起来的呢？周迅没什么票房号召力，更别指望黄磊去扛票房。至于梁朝伟，前面分析过了，他现在不具备票房号召力，所以能扛票房的只有王一博，这是明摆着的事实，我们不得不承认。虽然王一博遭到了很多网友的吐槽，有人说他演技差，有人说他扛不起票房。但现在事实证明，《无名》这部电影的票房还真的是靠王一博扛起来的。如果没有他，可能连一半的票房都赚不回来。《无名》作为王一博的大荧幕首秀，无疑是成功的。一直以来，王一博遭受了太多的质疑，现在他用一部《无名》证明，他是值得期待的。对此，你怎么看呢？不妨在评论区留言，能请来华语影坛公认的实力派演员梁朝伟挑大梁，被许多影迷认为是无名的最大看点。于东表示，他和梁朝伟合作多次，深知他是一个不轻易接戏的好演员，但他一旦决定的事情，就会用心去做。梁朝伟从未和程耳合作过。于东立马在香港找了一家影院，专门给他放了程耳的上一部作品《罗曼蒂克消亡史》。看完后，梁朝伟就决定要见程耳。一开始，于东还担心程耳和梁朝伟之间缺一个监制，怕两个人弄不到一块去。但他没想到，这次拍《无名》，程耳和梁朝伟合作的非常顺畅，擦出了火花。梁朝伟在片中饰演一位从广东来到上海的情报人员，既有粤语台词，又挑战了很多普通话台词。
，让许多影迷大感惊喜。启用王一博，让他与梁朝伟对戏，则是无名的又一次冒险。顶流偶像的演技历来备受关注，《无名》是王一博第一部向大众亮相的电影作品，还要跟顶级演员梁朝伟搭戏。在此之前，不论谁都为这个选角捏一把汗。对此，于东笑言：“王一博在拍摄中给程耳展现了更多表现的能力，在其镜头下魅力四射。”无名是一部有腔调的电影，而梁朝伟与王一博则成为诠释这种腔调的载体，二人如一体两面，用自身的方法完成了自己的使命。梁朝伟与王一博也奉献了近乎完美的表演，加上黄磊、周迅。大鹏、孙柏芝等人完成了一场演技的盛宴。2月8日，无名票房已破8亿，口碑及总票房预期仍在不断提升中。经过春节档前的预售火爆，档期内的口碑危机，再到如今杀出重围，斩获相当可以的票房佳绩，这部电影可谓一波三折。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。